টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা আজকে আমরা পর্ব ছয় করাব এবং পর্বে ছয়ে আমরা তিনটা অঙ্ক করাব তো আমরা যে অঙ্কটা এখন শুরু করব সেই অঙ্কটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি বলি এখন আমি ছয় তেরো নম্বর অঙ্কটা করাবো তেরো নম্বর অঙ্কটায় প্রায় সৃজনশীলে আসে আসে এবং এই বইয়ের বিশ নম্বরের খ নম্বর অঙ্কটা সৃজনশীল যে বিশ নম্বর অঙ্কটা আছে তো ওইটার খ নম্বর অঙ্কটাও এই সেম এবং এই নিয়মের অঙ্ক সৃজনশীলে পরীক্ষায় আসেই তাই তোমরা একটু ভালো করে দেখবে অঙ্কটা তো প্রথমে কি বলছে দেখো সেটা হচ্ছে যে কোনো আসল তিন বছরে মুনাফা আসলে পনেরোশো আটাত্তর টাকা এবং পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে আঠারোশো তিরিশ টাকা যদি হয় তাহলে আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করো দুইটা তথ্য দেওয়া আছে প্রথমে প্রথম তথ্য হলো তিন বছরে মুনাফা আসল প্রথমে দেওয়া আছে তিন বছরে মুনাফা আসল পনেরোশো আটাত্তর টাকা এবং পাঁচ বছরে মুনাফা আসল আঠারোশো তিরিশ টাকা দেখো সবাই কোনো আসল তিন বছরে মুনাফা আসলে পনেরোশো আটাত্তর টাকা এবং পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে আঠারোশো তিরিশ টাকা বললো আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করো অঙ্কটা সহজ পদ্ধতি হচ্ছে যদি আমি এটার থেকে এটা বাদ দিই তাহলে দুই বছরের মুনাফা পাবো দুই বছরি এটা দুই বছরের মুনাফা পাবো এবার ও ওইখান থেকে আমরা যদি এক বছরের বের করি এবং এরপরে তিন বছর বের করি তাহলে অঙ্কটা হয় তো দেখো আমরা সমাধান করবো অঙ্কটা এখানে এখানে দেখো আসল আসল যোগ মুনাফা আসল যোগ এখানে দেখো সবাই আসল যোগ আমরা পাঁচ বছরের মুনাফা লিখব আর পাঁচ বছরের মুনাফা আসল আঠারোশো তিরিশ টাকা তাহলে মুনাফা আসল তার মানে কি আসল যোগ পাঁচ বছরে মুনাফা সমান আঠারোশো তিরিশ টাকা দেখো সবাই সেটা হলো আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা পাঁচ বছরের মুনাফা আসল মানে কি আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা তাহলে এই দুইটা যোগ করলে কি পাবো মুনাফা আসল আঠারোশো তিরিশ টাকা এরপরে দেখো দেওয়া আছে আস তিন বছরের মুনাফা আসল তার মানে কি আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা তিন বছরের মুনাফা সমান পনেরোশো আটাত্তর টাকা দেখো লিখছি আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা আঠারোশো তিরিশ টাকা আর আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা লিখছি পনেরোশো আটাত্তর টাকা এখন যদি আমি এই দুইটা বিয়োগ করি দেখো সবাই সেটা হলো বিয়োগ করলে তোমরা জানো বিয়োগ যদি করে বিয়োগ করে যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যায় এটার আসল প্লাস চিহ্ন মাইনাস হয়ে যাবে এই প্লাস চিহ্নটা মাইনাস হয়ে যাবে আর এই প্লাস চিহ্নটা মাইনাস হয়ে যাবে যদি বিয়োগ করি তাহলে দেখো বিয়োগ করছি যেহেতু তাহলে আসল আর আসল কাটা এবার পাঁচ থেকে তিন বাদ দিলে হয় দুই দুই বছরের মুনাফা সমান এটার থেকে এটা বাদ দিব বাদ দিলে হয় হচ্ছে তিনশো দুই আর এখানে হয় আট তেরো থেকে তেরো থেকে আট বাদ দিলে হয় হচ্ছে পাঁচ আর এটা থেকে এটা বাদ দিলে হয় দুই দুইশো বাহান্ন টাকা দেখো আমরা লিখছি আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা আঠারোশো তিরিশ টাকা এবং আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা সমান পনেরোশো আটাত্তর টাকা এখন যদি বিয়োগ করি তাহলে চিহ্ন চেঞ্জ হয় আসল আর আসল কাটা তাহলে আমরা দুই বছরের মুনাফা পেয়েছি যেহেতু এখানে দেওয়া আছে তিন আর পাঁচ আর তিন আর বের করছে আমরা দুই তাহলে এখান থেকে আমরা তিন বছরের মুনাফা বের করব অতএব এক বছরের মুনাফা এক বছরের মুনাফা কত হবে দুইশো বাহান্ন ভাগ দুই টাকা অতএব তিন বছরের মুনাফা সমান দুইশো বাহান্ন গুণ তিন ভাগ দুই এত টাকা কাটলাম দু এককে দুই আর এটা কাটলে হয় একশো ছাব্বিশ একশো ছাব্বিশ হয় একশো ছাব্বিশকে যদি তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে হয় তিনশো আটাত্তর টাকা দেখো তিনশো আটাত্তর টাকা দেখো আমরা তাহলে তিন বছরের মুনাফা বের করছি তিনশো টাকা তো প্রথমে আবারও বলছি আসল যোগ 
আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা সমান আঠারোশো তিরিশ টাকা আর আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা সমান পনেরোশো আটাত্তর টাকা এখন বিয়োগ করলে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে আসল আর আসল কাটা পাঁচ থেকে তিন বাদ দিলে হয় দুই বছরের মুনাফা আমরা এখান থেকে একে বের করছি তারপরে তিনে বের করছি দেখো দুই বছরের মুনাফা দুইশো বাহান্ন টাকা তাহলে এক বছরের মুনাফা কত হবে তাহলে এক বছরের ক্ষেত্রে দুই ভাগ হয়ে যাবে আর তিন বছরের ক্ষেত্রে কী হবে গুণ তিন কাটাকাটি করলে আসে তিনশো আটাত্তর টাকা আমরা এখান থেকে বের করব আসল অতএব আমরা জানি আমরা জানি আসল সমান মুনাফা আসল মুনাফা আসল মাইনাস মুনাফা দেখো সবাই আমরা জানি আসল সমান মুনাফা আসল মাইনাস মুনাফা এটা কিন্তু হাইফেন দিয়েছি তাহলে দেখো আমরা তিন বছরে মুনাফা আসল কত পাইছে আঠারোশো তাহলে মুনাফা আসল কত পেয়েছি পনেরোশো আটাত্তর টাকা তাহলে মুনাফা আসল পেয়েছি পনেরোশো আটাত্তর টাকা আর মুনাফা কত পেয়েছি তিন বছরের মুনাফা আমরা কিন্তু পরেরটা ব্যবহার করব না আমরা ব্যবহার করব আগেরটা কারণ তিন বছরের মুনাফা আসল মুনাফা আসল হলো পনেরোশো আটাত্তর টাকা আর তিন বছরের মুনাফা হলো তিনশো আটাত্তর টাকা এত টাকা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আসে বারোশো টাকা দেখো আমরা আসল পেয়ে গেছি একটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম অনায়াসে দেখো কিভাবে পেলাম প্রথমে লিখলাম আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা দেওয়া আছে আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা আঠারোশো তিরিশ টাকা আর আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা হলো পনেরোশো আটাত্তর টাকা বিয়োগ করলে আমরা দুই বছরের মুনাফা পেয়েছি এখান থেকে আমরা এক বছর বের করছি তারপর তিন বছর বের করছি এখন আসল সমান কী জানি আমরা বলতো মুনাফা আসল মাইনাস মুনাফা আবার বলছি আসল সমান মুনাফা আসল মাইনাস মুনাফা এই সূত্রটা জানি মুনাফা আসল দেখো তিন বছরের মুনাফা আসল কত পনেরোশো আটাত্তর টাকা আর মুনাফা তিন বছর আমরা মুনাফা কত পেয়েছি তিনশো আটাত্তর টাকা বিয়োগ করলে বারোশো টাকা পেয়েছি অ্যান্সার শেষ একটা সেটা হলো আসল বের করতে বল বলছিল আমার আসল বের করা শেষ একটা জিনিস দেখো অনেকে আবার পরেরটা লিখতে পারে পাঁচ বছরের মুনাফা আসল বলবো যে ভাই এটাও তো মুনাফা আসল আমরা কেন এই তিন বছরেরটা বের লিখলাম কারণ আমরা এখানে তিন বছরের মুনাফা বের করছি এই জন্য মুনাফা আসল আমরা তিন বছরেরটা লিখছি মুনাফা আসল পনেরোশো আটাত্তর টাকা আর তিন বছরের মুনাফা আমরা পেয়েছি তিনশো আটাত্তর টাকা বিয়োগ করলে পায় বারোশো টাকা এখন দেখো এরপরে বের করবো মুনাফার হার খুব সহজ তাহলে দেখো মুনাফার হার তিন বছরের এখন তিন বছরে মুনাফা তিন বছরে মুনাফা হচ্ছে তিনশো আটাত্তর টাকা তিনশো আটাত্তর টাকা ও আসল বারোশো টাকা হলে দেখো সবাই সেটা হলো তিন বছরের মুনাফা তিন বছরের মুনাফা তিনশো আটাত্তর টাকা এবং তিন বছরের ক্ষেত্রে আসল বের করছে বারোশো টাকা তাহলে আমার দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে মুনাফা আয় দেওয়া আছে আর আসল দেওয়া আছে এখন মুনাফার হার বের করব আমরা আবার আমরা জানি আয় সমান আমরা জানি কি পি আর এম আমরা জানি আয় সমান পি আর এন এখন যদি আমরা পি আর এনকে এই পাশে নিয়ে আসি দেখো এটা প্লাস এই পাশে আসলে মাইনাস হয় কিন্তু আমরা এই পাশে ডান পক্ষের সবগুলো বাম পক্ষে এবং বাম পক্ষের সবগুলো ডান পক্ষে নিলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন করা লাগে না বা আর সমান আই ভাগ পি এন অতএব দেখো এখানে পি এন গুণ ছিল ওই পাশে গেলে ভাগ হয় আর কে বলা হয় মুনাফার হার আইকে বলা হয় মুনাফা পিকে বলা হয় আসল আর এনকে বলা হয় সময় তো দেখো আমরা এখন মুনাফা কত দেখো তো মুনাফা পেয়েছি কত তিন বছরের মুনাফা কত তিনশো আটাত্তর আবার বলছি তিন বছরের মুনাফা কত তিনশো আটাত্তর আর এরপরে আসল কত দেখো আসল হলো বারোশো টাকা গুণ সময় কত সময় হচ্ছে তিন বছর সময় তিন বছর এত টাকা এখন দেখো আমরা কাটাকাটি করব যদি আমরা তিনকে তিন তিন আর এরে দিয়ে কাটি তিনে কে তিন আর এরারে তিন দিয়ে কাটলে হয় একশো 
छब्बीस एकश छब्बीस है एन जो एकश छब्बीस के बारोश काटी हमें जो छय दिए काटी एकश छब्बीस के जो छय दिए काटी छय दिए भाग दी तो एक और एक बारोश के जो छय दिए भाग दी तो बारोश के जो छय दिए भाग दी छय दिए भाग दी छय दुगुण बारो दुश है तो हे एक भाग दुश टाक देखो टाकाते एस एन बे कर मुनाफार हार अल टाइम बेर है पार्सेंटेंसे तो पार्सेंटेंस नहीं आसते हमें हमारे दुश गुण एखे नहीं आसब एकश एकश द्वारा गुण करब जेहेतु टाकाते छो पार्सेंटेज आन तश द्वारा गुण दिए एकश द्वारा जो काटी एकश के एकश और एरा दिए काटले दुई है तो हमें एकुश के जो दुई दिए भाग दी तो एक भाग दुई एत पार्सेंट समान दस दशमिक पाँच पार्सेंट अतए निर्णय मुनाफार हार दस दशमिक दस दशमिक पाँच पार्सेंट उत्तर दस दशमिक पाँच पार्सेंट देखो हमें आगे क्यों आसल पे बारोश टाक तीन बस मुनाफा पे तीन सौ अठात्तर टाक आसल बारोश टाक तीन बस मुनाफा पे तीन सौ अठात्तर टाक आसल बारोश टाक जानी आईकुअल टू कत पी आर एम देखो तीनटा तथ्य जानी हमें ती तीनटा तथ्य क्यों जानी से समय तीन बस और मुनाफा हलो तीन सौ अठहत्तर टाक और आसल हलो बारोश टाक जो बेपार थे से आईकुअल टू पी आर एन एन पी आर एन ये पासे आन आई के पास नहीं पीआर एन गुण आई पास गले भाग आर के बला मुनाफार हार आई के बला मुनाफा पी के बला है आसल एन के बला है समय एन देखो मुनाफा हे तीन सौ आठत्तर टाक आसल हे बारोश टाक और समय हे तीन बस ये काटाटी एक समस्या है अनेक तो देखो आप तीन और तीन सौ अटत्तर काटसी तीन दिए जो तीन के भाग दी तेल एक है तीन सौ अटत्तर के तीन द्वारा भाग दिल काटाटी करसी बोलते एके तीन द्वारा भाग करसी एके तीन द्वारा भाग करसी तीन के तीन द्वारा भाग कर ले तीन सौ अठात्तर के तीन द्वारा भाग कर ले एक छब्बीस एबार एक एकश छब्बीस और बारोश काटाटी करसी एक छब्बीस के छय द्वारा भाग करसी बारोश के छय द्वारा भाग करसी एक छब्बीस के छय द्वारा भाग कर ले एक और बारोश के छय द्वारा भाग कर ले दुश तेल आसे एक भाग दुश टाक तुम्हारा निजे जा मुनाफार हार के पार्सेंटेजे नीते हैं टिकार के पार्सेंटेजे गेले एकश द्वारा गुण करते हैं और पार्सेंटेज तुले दिल तुले दिए टाकाते आनते हम एकश द्वारा भाग करते हैं टाक आसेंटेजे नहीं पार्सेंटेज नीले एकश द्वारा गुण करसी तेल एब काटाटी करो एक द्वारा भाग कर लाई एक दुश के एक द्वारा भाग कर लाई दुई तेल आसे एकुश भाग दुई एत पार्सेंट एबार एक के दुई द्वारा भाग कर लाई दस दशमिक पाँच पार्सेंट निम्न मुनाफार हार एखे क्यों आसल बेर करते हमें हमें एकटू चेन्ज कर लिखब से अतए निम्न आसल बारोश निम्न आसल बारोश टा निम्न आसल बारोश टाक और मुनाफार हार दस दशमिक पाँच पार्सेंट ते उत्तर कत है बारोश टाक दस दशमिक पाँच पार्सेंट जस्ट हमें एक भूल लिखल आगे जो आसल उत्तरे लिखल ना निम्न आसल बारोश टाक कारण आसल बेर करते आसले से बारोश टाक और मुनाफार हार बेर करते हे पाँच दशमिक दस दशमिक पाँच पार्सेंट तेल उत्तर कत बारोश टाक दस दशमिक पाँच पार्सेंट आसो बंधुरा अंकटी और एक बार तुम्हारे भलोक बोझान चेषा करी से कोसल पा तीन बस मुनाफा आसले पंद्रह अटत्तर टाक तीन बस मुनाफा आसले पंद्रह अठहत्तर टाक और पाँच बस मुनाफा आसले अठारोश त्रिस टाक बोल आसल और मुनाफार हार निर्णय करो तो ये अंकटा करार क्षेत्र में दुईटा तथ्य दिए आचर तथ्य लिखल हे पाँच बस मुनाफा आसल मैं आसल जो मुनाफा आसल जो पाँच बस मुनाफा आसल जो लिखी आसल जो पाँच बस मुनाफा समान अठारोश त्रिस टाक एरपे देखो आसल जो 
তিন বছরের মুনাফা সমান পনেরোশো আটাত্তর টাকা আবার বলছে অঙ্কটা খুব ভালো করে দেখবে অঙ্কটা পরীক্ষায় প্রায় সৃজনশীলে আসে এবং তোমাদের স্কুলে পরীক্ষায় দেখবে যে আসবে হয়তো তো দেখো আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা পনেরোশো আটাত্তর টাকা আর আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা হচ্ছে সরি আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা আঠারোশো তিরিশ টাকা আর আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা হচ্ছে আঠারোশো তিরিশ টাকা দেখো পনেরোশো আটাত্তর টাকা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো তিন বছরের মুনাফা আসল মুনাফা আসল মানে কি আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা পনেরো আঠারোশো তিরিশ আসল যোগ পাঁচ বছরের মুনাফা হলো আঠারোশো তিরিশ টাকা আর আসল যোগ তিন বছরের মুনাফা হলো পনেরোশো আটাত্তর টাকা এবার যদি আমরা বিয়োগ করি পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ দিই বিয়োগ করলে চিহ্নের কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় বিয়োগ করলে প্লাস থাকলে মাইনাস হয় তো যেহেতু বিয়োগ করে লিখছি তাহলে এটা আসলটা প্লাস ছিল মাইনাস হয়েছে প্লাস ছিল মাইনাস হয়েছে এটা প্লাস ছিল মাইনাস হয়েছে তাহলে বিয়োগ করছে যেহেতু আসল আর আসল কাটা পাঁচ বিয়োগ করছে যেহেতু পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে হয় দুই দুই বছরের মুনাফা আঠারোশো তিরিশ থেকে পনেরোশো আটাত্তর বিয়োগ করলে হয় দুইশো বাহান্ন টাকা দুইশো বাহান্ন টাকা কি পেয়েছি দুই বছরের মুনাফা দেখো বন্ধুরা দুই বছরের মুনাফা পেয়েছি দুইশো বাহান্ন টাকা তোমরা বলবে ভাই এগুলো করতেছেন কেন বিয়োগ করার কারণ কি এই কারণে বিয়োগ করতেছি যাতে তিন অথবা পাঁচ বছর বের করি কেউ যদি তিন বছর বের করো তাও হবে পাঁচ বছর বের করলে তাও হবে আমরা আগে দুই বছরের মুনাফা বের করলাম দুইশো বাহান্ন টাকা তাহলে এক বছরের মুনাফা হবে দেখো দুই বছরের মুনাফা দুইশো বাহান্ন তাহলে এক বছরের ক্ষেত্রে তাহলে যেহেতু কমছে তাহলে এটা নিচে ভাগ হবে এখন তিন বছরের ক্ষেত্রে মুনাফা কত হবে দেখো যে গুণ হয়েছে এবার কাটাকাটি করছি দু এককে দুই আর দুই দ্বারা দুইশো বাহান্নকে ভাগ দিলে হয় একশো ছাব্বিশ একশো ছাব্বিশকে তিন দ্বারা গুণ করলে হয় তিনশো আটাত্তর দেখো আমরা তিন বছরের মুনাফা পেয়ে গেছি আর আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে তিন বছরের মুনাফা আসল দেওয়া আছে তো আমরা আসল সমান একটা সূত্র জানি মুনাফা আসল মাইনাস আসল দেখো আসল সমান সূত্র জানি মুনাফা আসল মাইনাস আসল আবারও বলছি আসল সমান মুনাফা আসল মাইনাস আসল তো দেখো মুনাফা আসল কত দেওয়া আছে মুনাফা আসল দেওয়া আছে আমরা তিন বছরে যেহেতু বের করছি তিন বছরের মুনাফা আসল আছে পনেরোশো আটাত্তর আর তিন বছরের মুনাফা বের করছি আমরা তিনশো আটাত্তর এখন যদি তুমি এখানে আঠারোশো তিরিশ লেখো অনেকে ভুল লেখে তাহলে কিন্তু ভুল কারণ আমি বের করছি তিন বছর সো আমাকে এখানে মুনাফা আসল তিন বছরেরটাই বের করতে হবে লিখতে হবে কিন্তু যদি তুমি এখানে পাঁচ বছর লিখতে তাহলে এখানে মুনাফা আসল বের ব্যবহার করতে হতো আঠারোশো তিরিশ তাহলে আসল সমান মুনাফা আসল মাইনাস আসল মুনাফা আসল কত মুনাফা আসল তিন বছরের ক্ষেত্রে পনেরোশো আটাত্তর আর তিন বছরের মুনাফা কত তিনশো আটাত্তর যদি বিয়োগ করি তাহলে আসে বারোশো টাকা এখন দেখো আমার একটা উত্তর চলে এসেছে আসল এখন বের করবো মুনাফার আসল মুনাফার হার যেহেতু তিন বছরের মুনাফা আমরা জানি তিনশো আটাত্তর এবং আসল জানি সময় জানি মুনাফা জানি আর আসল জানি সময় মুনাফা আর আসল জানা থাকলে সহজেই মুনাফার হার বের করা যায় দেখো এখন আমরা তিন বছরের মুনাফা জানি তিনশো আটাত্তর টাকা এবং আসল জানি বারোশো টাকা তাহলে তিনটা তথ্যই জানি সেটা হলো সময় মুনাফা এবং আসল জানি তাহলে মুনাফার হার বের করব এই জন্য আমরা জানি সূত্র জানি হচ্ছে আই ইকুয়াল টু পি আর এন দেখো বামপক্ষের ডান পক্ষের সবগুলো বামপক্ষে এবং বামপক্ষের সবগুলো ডান পক্ষে নিলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হয় না দেখো আর এর সাথে পি আর এন গুণ আছে যদি গুণ থাকে তাহলে ওই পাশে গেলে ভাগ হয় এবার দেখো আর কে বলা হয় মুনাফার হান আর আই হচ্ছে মুনাফা পি হচ্ছে আসল এন কে বলা হয় সময় এখন দেখো আমরা মুনাফা কত জানি দেখো তিনশো আটাত্তর আর আসল কত জানি আমরা আসল জানি বারোশো টাকা আর সময় আমরা কত জানি তিন বছর সময় জানি তিন বছর এখন কাটাকাটি করব কাটাকাটিটা অনেকেই ভুল করে এখন দেখো তিন তিন দ্বারা তিনশো আটাত্তরকে কাটবো তিনকে তিন দ্বারা ভাগ করলে হয় এক আর তিনশো আটাত্তরকে তিন দ্বারা ভাগ করলে হয় একশো ছাব্বিশ এবার একশো ছাব্বিশ আর বারোশো কাটাকাটি করব একশো ছাব্বিশকে ছয় দ্বারা ভাগ করলে হয় একুশ আর বারোশোকে ছয় দ্বারা ভাগ করলে হয় দুইশো তাহলে আসে একুশ ভাগ বারোশো এত টাকা দেখো মুনাফার হার সব সময় পার্সেন্টেন্সে আসে তাহলে আমরা যদি এখন টাকা তুলে দিই তাহলে একশো পার্সেন্ট হবে পার্সেন্ট হবে এখন কাটাকাটি করো সেটা হলো যে একশোকে একশো দ্বারা ভাগ করলে হয় এক 
দুইশোকে একশো দ্বারা ভাগ করলে হয় দুই আসে একুশ ভাগ দুই পার্সেন্ট একুশকে দুই দ্বারা ভাগ করা আসে দশ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে নিম্ন আসল কত পেলাম আমরা আসল পেয়েছি বারোশো টাকা আর মুনাফার হার পেয়েছি দশ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে উত্তর হচ্ছে বারোশো টাকা ও দশ দশমিক দুই দশ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট আবারও বলছি অঙ্কটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষায় প্রায় আসে আমি আর একবার একটু শর্ট নিয়মে বলবো সেটা হলো প্রথমে প্রথমে দেওয়া আছে পরীক্ষা প্রশ্নে দেওয়া আছে তিন বছরে মুনাফা আসল পনেরোশো আটাত্তর টাকা আর পাঁচ বছরে মুনাফা আসল পাঁচ বছরে মুনাফা আসল দেওয়া আছে আঠারোশো তিরিশ টাকা তো তোমরা প্রথমে এই দুইটা তথ্য থেকে দুই বছরে মুনাফা বের করবে কয় বছর বলো দুই বছর বের করবে এরপরে এক বছর বের করবে এরপরে তিন বছর বের করবে আবারও বলছি ওই দুইটা তথ্য থেকে প্রথমে দুই বছর বের করবে তারপরে এক বছর তারপর তিন বছর এরপরে আমরা আসল সমান সূত্র জানি মুনাফা আসল মাইনাস আসল মুনাফা আসল হচ্ছে পনেরোশো আটাত্তর টাকা আর মুনাফা হচ্ছে দেখো মুনাফা আসল হচ্ছে এই মুনাফা আসল হলো তিন বছরের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা তিন বছরের মুনাফা বের করছি তাহলে তিন বছরের মুনাফা আসল হলো পনেরোশো আটাত্তর টাকা আর মুনাফা হলো তিন বছরের মুনাফা হলো তিনশো আটাত্তর টাকা বিয়োগ করলে আছে বারোশো টাকা এখন যেহেতু আমরা আসল পেয়ে গেছি এখন বের করব হচ্ছে মুনাফার হার তিন বছরের মুনাফা পেয়েছি আর আসল পেয়েছি তিন বছরের মুন সময় পেয়েছি তিন বছর মুনাফা পেয়েছি তিনশো আটাত্তর টাকা আর আসল পেয়েছি বারোশো টাকা তাহলে আমরা জানি আই কোয়াল টু পি আর এন এই সূত্র দিয়ে আমরা মুনাফার হার বের করব আবারও বলছি প্রথমে আমরা বের করব তিন বছর দুই বছর মুনাফা দুইটা তথ্য থেকে বের করব দুই বছরের মুনাফা ওইখান থেকে এক বছর তারপর তিন বছর এরপর সূত্র বসাবো আসল সমান মুনাফা আসল মাইনাস আসল এখান থেকে আমার আসবে মুনাফ আসল আসবে বারোশো টাকা এরপরে আমরা আই কোয়াল টু পি আর এন এই সূত্র দিয়ে আমরা বের করব মুনাফার হার তোমরা নিজেরাই বলবে যে ভাই ভাইয়া এই অঙ্কটা এতবার বলতেছেন কেন কারণ বলার একটাই আছে এই অঙ্কটা প্রায় পরীক্ষায় আসে এবং সৃজনশীলে আসে এবং তোমাদের মূল বইয়ের যে লাস্টে বিশ নম্বর সৃজনশীলটা আছে সেই সৃজনশীলের গনম্বর গণম অঙ্কটাও ঠিক একই রকম এই সেম এটার মতোই তবে অনেক সময় ওই গণম অঙ্কে কিন্তু আসল বের করতে বলে নাই বের করতে বলছে মুনাফার হার মুনাফার হার বের করতে বললেও তোমাকে আসল বের করতে হবে তুমি যদি আসল না বের করতে পারো না বের করো তাহলে তো তুমি মুনাফার হার বের করতে পারবে না এবং এই অঙ্কটা সৃজনশীলে ক্ষেত্রে দেখবা আসল বের করতে বলবে না বের ম্যাক্সি অনেক সময় মুনাফার হার বের করতে বলবে সেক্ষেত্রে তুমি মুনাফার হার বের করতে বললেও তোমাকে আসল বের করতে হবে তারপরে কিন্তু তোমাকে মুনাফার হার বের করতে হবে তবে এই অঙ্কটা উদ্দীপকে দিয়ে কনং অঙ্কের ক্ষেত্রে প্রায় বলে যে পাঁচ বছরে সাত বছরে মুনাফা বের করো দুই বছর দেওয়া এই এই তথ্যই দেওয়া আছে কনংয়ে বলল সাত বছরে মুনাফা বের করো তখন কিন্তু তুমি এই তিন বছরের কাছে সাত বছর বের করবে আবার অনেক সময় পাঁচ বছর বের করতে বলে তাহলে তুমি ওই জাস্ট এই তিনের কাছে পাঁচ বের করবে কিন্তু আসল লেখার সময় তখন কিন্তু তোমার ব্যবহার করতে হবে মুনাফা আসল এইটা মাইনাস মুনাফা বের কর মুনাফা যেহেতু তুমি পাঁচ বছর বের করছো তখন এই পাঁচ বছরের একটা বিয়োগ করতে হবে আবারও বলছি কনংয়ে আসে পাঁচ বছরের মুনাফা বের করো তাহলে পাঁচ বছরের মুনাফা বের করতে বললে এই এর নিয়মে তুমি এখানে পাঁচ লিখে পাঁচ বছরের মুনাফা বের করবে এখন যখন আসল বের করবে তখন কিন্তু এই এরকম করলে হবে না কারণ কি যেহেতু আমরা মুনাফা আসল এটার তিন বছরের ক্ষেত্রে আগে করছিলাম এখন যেহেতু আমি এখানে পাঁচ বছর বের করব তখন আমাকে কিন্তু এখানে মুনাফা আসল পাঁচ বছরেরটা লিখতে হবে এবং মুনাফাও লিখতে হবে এই পাঁচ বছরেরটা তাহলে আসল আসবে তখন এখানে পাঁচ বছরের মুনাফা এত এবং আসল এত পাঁচ বছর দিয়ে অঙ্কটা করতে হবে খনঙ্গের খনঙ্গে আসে দেখ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পাঁচ বছরে মুনাফা বের করো এবং খনঙ্গে আসে মুনাফার হার বের করো কনং সেক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস যে তোমরা অঙ্কটা পারবে ছয় নম্বর অঙ্কটা সবাই একটু দেখো সেটা হচ্ছে যে বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে তেরো হাজার টাকা পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা হবে আবার বলছি বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে তেরো হাজার টাকা পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা হবে তার মানে প্রশ্নে কি বলছে ভালো করে বুঝো যে বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে মানে বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে মানে কি 
কি চেয়েছে বলো তো দেখি মুনাফার হার বের করতে বলছে বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে মানে মুনাফার হার বের করতে বলেছে তো দেখো বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে তেরো হাজার টাকা তেরো হাজার টাকা মানে কি এটা বলো তো দেখি এটা হচ্ছে আসল আমি এর আগেই বলেছি তোমাদের আসল সরাসরি দেওয়া থাকবে না তো এখানে তেরো হাজার টাকা হচ্ছে আসল বুঝে নিতে হবে এটা আসল তেরো হাজার টাকা পাঁচ বছরে মুনাফা আসল এত টাকা হয়েছে তার মানে পাঁচ বছর মানে সময় দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে মুনাফা আসল মুনাফা আসল দেওয়া আছে দেখো তিনটা জিনিস দেয়া আছে একটা বের করতে বলছে সেটা হলো যে বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে মানে মুনাফার হার কত হলে বের করতে বলছে মুনাফার হার আবার বলছি বের করতে বলেছে মুনাফার হার তেরো হাজার টাকা মানে তেরো হাজার টাকা হচ্ছে আসল আর পাঁচ বছর মানে সময় দেওয়া আছে সময় এন দেওয়া আছে আসল পি দেওয়া আছে আবার বলছি আসল পি দেওয়া আছে সময় এন দেওয়া আছে আর মুনাফা আসল এ দেওয়া আছে মুনাফার হার বের করতে বলেছে আবার বলছি তিনটা জিনিস দেওয়া আছে সেটা হলো আসল আসল পি দেওয়া আছে সময় এন দেওয়া আছে আর মুনাফা আসল দেওয়া আছে তিনটা জিনিস দেওয়া আছে আসল সময় মুনাফা আসল আবার বলছি আসল সময় মুনাফা আসল বের করতে বলছে মুনাফার হার আবারও বলছি বের করতে বলেছে মুনাফার হার তো মুনাফার হার বের করতে বলছে তো আসো সবাই আমরা প্রথমে যা যা দেওয়া আছে লিখছি দেওয়া আছে মুনাফা আসল মুনাফা আসলকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি মুনাফা আসল কত দেওয়া আছে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা আবার বলছি প্রথমে দেওয়া আছে মুনাফা আসল মুনাফা আসল দেওয়া আছে এ এ মানে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এরপরে দেওয়া আছে হচ্ছে তেরো হাজার টাকা তেরো হাজার টাকাটা হচ্ছে আসল দেওয়া আছে আসল মানে পি দেওয়া আছে আসল বলতে পি তেরো হাজার টাকা এরপরে সময় দেওয়া আছে এন পাঁচ বছর আবার বলছি সময় দেওয়া আছে এন এন হচ্ছে পাঁচ বছর দেখো আমরা দেখো আসল দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে যদি মুনাফা আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা মুনাফার হার বের করতে পারব দেখো সবাই আমরা জানি মুনাফা আয় সমান মুনাফা আসল মাইনাস আসল এটা কিন্তু হাইপেন আর এটা হলো মাইনাস মুনাফা আয় সমান মুনাফা আসল মাইনাস আসল মুনাফা আসল হচ্ছে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা আর আসল হলো তেরো হাজার টাকা দেখো আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ থেকে তেরো হাজার বাদ দিলে হয় পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা মুনাফা পেলাম দেখো আসল জানি সময় জানি মুনাফা জানি এখন মুনাফার হার বের করতে বলছে দেখো চারটা তথ্য তিনটা তথ্য যদি দেয়া থাকে আমরা অপর তথ্য এমনি বের করতে পারি আসল জানি সময় জানি মুনাফা জানি তাহলে আমরা সূত্র জানি সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আই ইকুয়াল টু পি আর এন আবার বলছি আই ইকুয়াল টু পি আর এন পি আর এনকে এই পাশে আনছি আইকে ওই পাশে নিয়ে গেছি কারণ ডান পক্ষের সবগুলো বাম পক্ষে এবং বাম পক্ষের সবগুলো ডান পক্ষে নিয়ে আসলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হয় না আর লেখছি পি আর এন গুণাকারে আছে ওই পাশে গেলে ভাগ হয় আর কে বলা হয় মুনাফার হার আই কে বলা হয় মুনাফা পি কে বলা হয় আসল এন কে বলা হয় সময় এখন দেখো মুনাফা মুনাফা কত দিয়ে বের পেয়েছে আমরা মুনাফা পাইছি পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা মুনাফা পেয়েছে আমরা পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এরপরে দেখো আমরা আসল আসল পেয়েছি তেরো হাজার টাকা আসল তেরো হাজার টাকা লিখেছি আর সময় সময় এন পেয়েছি আমরা পাঁচ সময় এন পেয়েছি পাঁচ আবার বলছি মানগুলা বসিয়েছি এখন কাটাকাটি করব দেখো প্রথমে পাঁচ দিয়ে এটারে কাটবো পাঁচ এক কে পাঁচ আর পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশটে পাঁচ দিয়ে ভাগ দিলে আসে এগারোশো সত্তর এগারোশো সত্তর এবার এগারোশো সত্তর আর এটা কাটবো দেখো এগারোশো সত্তরকে একশো তিরিশ দ্বারা কাটবো এটারে আর এটারে তিরিশ একশো তিরিশ দ্বারা কাটবো এগারোশো সত্তরে একশো তিরিশ দ্বারা ভাগ করলে হয় নয় এবং তেরো হাজারকে একশো তিরিশ দ্বারা ভাগ করলে হয় একশো আবারও বলছি দেখো একশো হয় তাহলে আমরা পে পেয়েছি নয় ভাগ একশো আরেকবার এটা ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো পাঁচ দিয়ে কাটছে এটারে পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে হয় এক আর পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশকে 
पाँच द्वारा भाग कर लेरशो सत्तर एबार एगारोश सत्तर और तेर हज़ार एटार दुटार भाग दीब हे एक त्रिश द्वारा एकश त्रिश द्वारा एटार भाग कर ले नय तेर हज़ार के एकश त्रिश द्वारा भाग कर ले तो थकल हलो नय भाग एकश टाक आगे जानी जो टा जदि तुले दी तो पार्सेंटेज जो आनते हैं तो एकश द्वारा गुण करते हैं तो हमें हमें टाक तुले दिए पार्सेंटेज आनसी पार्सेंटेज आनते हमें एकश द्वारा गुण कारण मुनाफार हार सब समय पार्सेंटेज है एक् टाक जो तुले दी तो एकश द्वारा गुण कर एकश द्वारा गुण कर पार्सेंटेज एस जो अब पार्सेंटेज तुले दी तो एकश द्वारा भाग है तो देखो एब काटाटी है एकश और एकश काटे काटले थे हे नय पार्सेंट निम्न मुनाफार हार नय पार्सेंट उत्तर हे नय पार्सेंट देखो आगे हमें दुई तीन चार ये तीनटा लेक्चारे जो नये अंक कर ठीक से अंकर मत ही जस्ट ये आर मुनाफा देा नाई मुनाफा ना दिए मुनाफा आसल दिए आसल दिए आनाफा आसल के आसल बद दी सहजे मुनाफा पाई मुनाफा आसल के आसल बद दी सहजे मुनाफा पाई मुनाफा आसल के आसल बद दी सहजे मुनाफा पाई तो एन एरपर आई कल टू पी आर एन यूत्र बसिए मानगला बसाय दीसि बसाय दी मुनाफार हार बेर तो जे बेपार ये अंकटार काटाटी एक कठिन आर मन काटाटी एक भलोक देखे और ये मुनाफार हार अल टाइम पार्सेंटेज है तो टाक तुले दी पार्सेंटेज नहीं आसते हमें एकश द्वारा गुण करते हैं काटाटी हम नय पार्सेंट आसे निम्न मुनाफार हार नय पार्सेंट एन आसो बंधुरा छम्बर अंक शेष कर लम एत नम्बर अंके जाब सत नम्बर अंके कि देखो बोलते वार्षिक शतकरा छय नम्बर और सत नम्बर अंक सेम शुद्ध ये एक चेन्ज आज वार्षिक शतकरा कत मुनाफा को आसल आठ बस मुनाफा आसले द्विगुण है बोल से वार्षिक शतकरा कत मुनाफा को आसल को निर्दिष्ट आसल आठ बस मुनाफा आसले द्विगुण है तो मैंने बोलते कि मूल प्रश्न देखो बोलते जो एक आसल को आसल आठ बस मुनाफा आसले द्विगुण है आरो एक आसल आठ बस मुनाफा आसले द्विगुण है तम मैंने आसल जदि पी है तेल मुनाफा आसल कत टू पी और समय कई बचर आठ बस बेर करते बोलते मुनाफार हार आरो बेर करते बोले मुनाफार हार आरो मुनाफार हार बेर करते बोलते वार्षिक शतकरा कत मुनाफा को आसल आठ बस मुनाफा आसले द्विगुण है तो प्रथम बोल मन करी आसल पी टा हम बोल आसल पी टा हम आठ बस मुनाफा आसले तेल कत है बोलो बंधुरा टूपी कारण आसल जो पी धरी तेल मुनाफा आसल है टूपी आबारों आसल जो पी धरी आबा आसल जो पी धरी तेल मुनाफा आसल है टूपी कारण बोलते को आसल आठ बस मुनाफा आसले द्विगुण तो आसल पी टा हम आठ बस मुनाफा आसल है टूपी टा आसल पी टा हम आठ बस मुनाफा आसल है टूपी टा तेल आसल जो पी टा धरी तेल आठ बस मुनाफा आसल समान कत है टूपी टा तो हमें जानी मुनाफा समान मुनाफा आसल माइनस आसल मुनाफा आसल मान टूपी और आसल मान पी दुईटा पी थे एक पी बद दी है पी देखो आसल पी जानी मुनाफा पी जानी और समय आठ जानी देखो आसल जानी पी समय आठ बस और अपना मुनाफा पे हे पी तीनटा जिन जानी तो हमें जदि तीनटा जिन जानी मुनाफार हार सहजे बेर करतेब सरल मुनाफार क्षेत्र आय समान पी आर एन पी आर एन समान आय आर समान पी आर आर गुण आई पास भाग आर हे मुनाफार हार आय हे मुनाफा पी हे आसल एन हे समय मुनाफा कत देखो तो मुनाफा पे पी आरोप मुनाफा पे हे पी और आसल पे आसल तो धरे नहीं पी और समय हे आठ बचर एन देखो पी आर पी काटा था हे वन बट एत टा कि बंधुरा तुम्हारा निजे जे मुनाफार हार उत्तर है पार्सेंटेजे जख्त पार्सेंटेज नहीं आसब टा तुले दिए तक 
একশো পার্সেন্ট আসবে তো দেখো আবার বলছি টাকা তুলে দিয়ে যখন আমরা পার্সেন্টেন্স নিয়ে আসবো তাহলে একশো দ্বারা গুণ হবে আর পার্সেন্টেন্স তুলে দিলে একশো দ্বারা ভাগ হয় পার্সেন্টেন্স আনছি তো কাটাকাটি করছি আটকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় আটকে চার দ্বারা ভাগ করলে হয় দুই আর একশোকে চা চার দ্বারা ভাগ করলে হয় পঁচিশ তার মানে পঁচিশ ভাগ দুই পঁচিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় বারো দশমিক পাঁচ দেখো এখানে তুমি সমস্তও করতে পারতে সমস্ত করলে হবে আবার পয়েন্টে নিয়ে আসলে হবে বারো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট আচ্ছা এর আগে এরকম টাইপের একটা অঙ্ক ছিল আমরা ওইটাকে সমস্ত করছিলাম কারণ উত্তরে সমস্ত ছিল উত্তরের মতো মিলানোর জন্য সমস্ত করছি এখানে কিন্তু উত্তরে পয়েন্টে আছে তাই পয়েন্ট লিখছি তুমি যদি এখানে সমস্ত লিখো কোনো সমস্যা নাই তাতেও নাম্বার পাবা আবার পয়েন্ট লিখলেও নাম্বার পাবা কোনো সমস্যা নাই এই অঙ্কটা আর আগের অঙ্কটা সেম জাস্ট আসল আমরা পি ধরবো কারণ বলছে কোনো আসল আট বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হয়েছে তাহলে আসল যদি পি হয় তাহলে আট বছরে মুনাফা আসল হবে টু পি টাকা আর মুনাফা সমান আমরা জানি মুনাফা আসল মাইনাস আসল মুনাফা আসল হচ্ছে টু পি আর আসল হচ্ছে পি টু পির থেকে পি বাদ দিলে হয় পি এখন আমরা সূত্রে বসাই দেবো বসাই দিয়ে কাটাকাটি করলেই অ্যান্সার শেষ তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক এই চ্যাপ্টারে করানোর চেষ্টা করতেছি এবং হয়তো এলোমেলো আছে বাট এই একই নিয়মের অঙ্গগুলো আমরা একসাথে করার চেষ্টা করতেছি একসাথে করানো হয়েছে আর যে ব্যাপারটা আজকে আমি এই ছয় নম্বর পর্ব শেষ করলাম এর পরবর্তী পরবর্তী ক্লাসে আমি লেকচারে সাত নম্বর পর্ব করাবো তো সবাই ভালো থাকবা